ముఖ్యంగా ఇండియన్ క్రికెట్ కెప్టెన్ అయినటువంటి నారీ కాంట్రాక్టర్ అతని తండ్రి బాబా దర్శనానికి వచ్చాడు అయితే చాలా ఆలస్యం అయిపోయింది తొమ్మిది అయిపోయింది అతను వచ్చేటప్పటికి అప్పటికే బాబా విశ్రమించడానికి వెళ్ళిపోయారు సరే అతను అన్నాడు ఏం పర్వాలేదు బాబాని డిస్టర్బ్ చేయకండి నేను వెళ్ళిపోయి ఫోన్లో మాట్లాడతాను బాబా ఆశీస్సులు తీసుకుంటాను నేనే అని వెళ్ళిపోయాడు సెవెంత్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఏడు ఏప్రిల్ అరవై వెన్ బాబా కేమ్ టు రిమాందలి హి వాజ్ ఇన్ఫార్మ్ ద నారీ కంట్రాక్టర్స్ ఫాదర్ హెడ్ కమ్ ఫ్రమ్ బొంబే లాస్ట్ నైట్ ఉదయం బాబా ఇలా మండల వాళ్ళ మధ్యకి రాగానే రాత్రి జరిగిన విషయం బాబాకి తెలియజేశారు బాబా ఇలాగా నారీ కాంట్రాక్టర్ తండ్రి మీ దర్శనార్థం వచ్చాడు వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పారు ఎట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఏ ఫోన్ కాల్ వాజ్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ బోంబే ఫ్రమ్ ద ఫాదర్ అండ్ బాబా కన్సోల్ హిమ్ అండ్ సెంట్ హిజ్ బ్లెస్సింగ్ అతను చెప్పినట్టుగానే వెళ్ళిపోయాడు కదా రాత్రికి వెళ్ళిపోయి పొద్దున్న ఎనిమిది గంటల బాబాకి ఫోన్ చేశాడు అంటే మండల వాళ్ళు ఎవరో ఆ ఫోన్ ఎత్తారు ఎత్తే అప్పుడు ఏదో అతను ఆదుర్దాన్ని నుంచి అతను ఓదార్చి తన ఆశీస్సులు నీకు ఉంటాయిలే నువ్వు చింతించకు అని భరోసా ఇచ్చారు ద రీజన్ ఫర్ అ ఫాదర్స్ విజిట్ వాజ్ దట్ నారీ వాజ్ టు బి మ్యారీడ్ అని నారీ కాంట్రాక్టర్ అనే వాడికి వెలుగుతుంది వాడికి ఆ పెళ్లి డేటు రెండు రోజుల్లోనూ మూడు రోజుల్లోనూ అది నిశ్చయం అయిపోయింది బట్ ఇ చీల్ ఇన్ దట్ ఫ్యామిలీ హ్యాడ్ అండ్ అటాక్ ఆఫ్ చికెన్ పాక్ కానీ వాళ్ళ కుటుంబంలో ఒక పసివాడికి ఈ మసూచి వ్యాధి సంక్రమించింది ఇట్ వాజ్ ది బిలీఫ్ in his orthodox family that if such a disease is caught at such an auspicious time someone in the family would die valiki oka bhayu undanamata aa kutumballo emtadi evadaina pasivadi ganaka ila masuchu vaste mukhyanga itwanti oka muhurtanni samipinchina samayallo vaste aa kutumballo evado okadu thaav antadu ani oka bhayam vallandarki undanamata aa kutumballo because of this fear all were worried deen thoda andaru bang vedesukunnaru ela ippudu ee pellu chesindi mana evadu potadu teliyadu ippudu baba ordered the child to be shifted to some other house and the marriage should be celebrated as planned baba nare eh deen gurinchi meer enta worry avakarla aa corona inko intlo pettendi ee intlo nunchi teesendi kada ee intlo pelli gaani cheyandi em paravaledu annaru baba baba sent his love blessings pointing out the main point is love for baba tana prema sishtulu pampistu asalu mee nunchi nenu na kavalsindi entante prema ilanti bhayalu shekunalu ivi em pettukoddu annaru he conveyed antu valaki ila oka sandesham pampincharu do not love me out of fear but because of love itself nannu bhayam karanamga premincharam upayogam ledadi kevalam నా కోసం మీరు ప్రేమించాలి అంతేగాని భయం వల్ల ప్రేమిస్తే ఏం ఉపయోగం పూర్వం చెప్పుకున్నాం మనం హజరత్ బాబాజాన గత జన్మలలో కదా రవి అక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం ఆవిడ ఒకసారి చాలా కోపంగా లేచి సాయంత్రం చీకటి పడిపోయింది ఒక చేతితో వెలుగుతున్నటువంటి కొవ్వొత్తి ఒక చేతితో ఒక చిన్న పాత్రలో నీళ్లు పట్టుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంది ఆవిడ శిష్యులు అడిగారు ఏంటి అంత ఉగ్ర రూపం ఏమైందని అడిగారు అడిగితే ఆవిడిది అండి భగవంతుణ్ణి భగవంతుడి కోసం ప్రేమించేవాడు ఒకడు కనపడలేదు నాకు స్వర్గం అంటే ఇష్టం మీద భగవంతుడు ప్రేమిస్తున్నారు స్వర్గానికి పోతామో ఆయన పట్టుకుంటే అని నరకం అంటే భయం వల్ల అయినా ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నారు స్వర్గ సుఖాలు ఉన్నటువంటి స్వర్గాన్ని ఈ క్యాండిల్తో భస్మం చేసేద్దాం అనిపిస్తుంది నాకు అందుకని ఈ క్యాండిల్ పట్టుకెళ్తున్నాను నరకంలో మంటలు చెలరేగిపోయి భయపడిపోతున్నారు అంచేత ఈ పాత్రతో ఆ నీళ్లు చెలకరించి ఆ మంటలన్నీ ఆపేస్తాను అప్పుడన్నీ వీళ్ళ భయం పోతేమో అది అది మనం బాబా చెప్పారు అది చదువుకున్నాం కూడా గతంలో మనం స్వర్గం అంటే ఇష్టం వల్లనో నరకం అంటే భయం వల్లనో భగవంతుని ప్రేమిస్తే అది ప్రేమే కాదు అన్నారు బాబా ఎందుకు ప్రేమించాలంటే భగవంతుడు ప్రేమించడానికి అర్హుడు కాబట్టి ప్రేమించాలి ఇప్పుడు కాశ్మీర్ ఎందుకు వెళ్తాం మనం మనిషికి పది వేలు పెట్టుకుని టికెట్లు పెట్టుకొని వారం రోజులు సెలవులు పెట్టుకొని వెళ్తాం ఎందుకు వెళ్తాం కాశ్మీర్ మనకేమైనా ఆస్తి కలిసి వస్తా మనకేమైనా బ్యాంకులో ఒక లక్ష రూపాయలు డిపాజిట్ వస్తా ఏమి రాదే కళ్ళు ఉన్నందుకు అంత అందమైన ఆ ప్రదేశాన్ని చూసి తీరాలి అది చూడడానికి అర్హమైనటువంటి స్థలం అది కాబట్టి వెళ్తాం మనం అంతే కదా అలాగే మనకి ప్రేమించడం అనేటువంటి ఒక గుణం ఉంది కాబట్టి ప్రేమించడానికి అర్హమైనటువంటి 
ఆ ప్రియతమణ్ణి ప్రేమిస్తే మనం ఆ గుణానికి సార్థకం చేసుకున్నట్టు లెక్క అందుకని ప్రేమించలేదు బాబా అన్నారు బికాజ్ ఐ ఎమ్ వర్దీ ఆఫ్ బీయింగ్ లవ్డ్ యూ హ్యావ్ టు లవ్ మీ ప్రేమించడానికి యోగ్యమైన వాడిని నేను నాకంటే ఇంక పెద్దవాడు ఎవడు లేడు ప్రేమించడానికి అందుకని నువ్వు నన్ను ప్రేమించాను అంతేగాని భయం నుంచి ప్రేమించే అది ప్రేమ కాదు అలాగే బాబా అన్నారు లాస్ట్ బర్త్డే సందేశం టు లవ్ మీ ఫర్ వాట్ ఐ మే గివ్ యూ ఈస్ నాట్ లవింగ్ మీ అట్ ఆల్ నేను ఏదో ఒక వస్తువుని ఇస్తాను అని ఆశించి నన్ను ప్రేమిస్తే ఆ వస్తువుని ప్రేమించినట్టు కానీ అది ఆ ప్రేమ నన్ను ప్రేమించినట్టు కాదు అది ఆ విషయం ఇక్కడ బాబా తెలియజేశారు టుడే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సిక్స్ మెన్ అండ్ విమెన్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర కేమ్ ఫర్ దర్శన్ ఆంధ్రదేశం నుంచి ఒక ఆరుగురు మగవాళ్ళు ఒక స్త్రీ ఒక బృందంగా ఏడుగురు మొత్తం వచ్చారు ఆంధ్రదేశం నుంచి గురు ప్రసాద్ టూ ఆఫ్ దెమ్ చిన సుబ్బారావు అండ్ పి రామయ్య వర్ అలౌ టు అటెండ్ ది కవాలీ ప్రోగ్రాం టు బి హెల్డ్ అండ్ దట్ టెన్ వైర్ ఇస్ ది అదర్స్ వర్ టోల్ టు స్టే ఇన్ పూనా అప్ టు నైన్త్ ఏప్రిల్ దట్ ఈస్ సాటర్డే అండ్ కమ్ ఫర్ దర్శన్ వ్యాన్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ జనరల్ దర్శన ప్రోగ్రాం అంటే వాళ్ళు పర్మిషన్ లేకుండా వచ్చేసారంతే అక్కడికి చూస్తే బాబా అన్నారు మరి వారాంతంలో నేను దర్శనం ఇస్తాను తప్ప మీరు ఇలా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఇచ్చేయను నేను అని చెప్పి మీరు అప్పుడు దాకా గోకలే చౌల్ట్రీ అని రైల్వే స్టేషన్ ఎదుర్కొంటే అప్పటికీ ఉందండి అందులో వీళ్ళంతా ఆ శనివారం ఆదివారం వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయమన్నారు ద లవర్స్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర బ్రాట్ గార్లెంట్స్ అండ్ స్వీట్స్ ఫర్ బాబా మన ఆంధ్రదేశం నుంచి వెళ్ళినవాడు పెద్ద పెద్ద బొట్టలతోటి దండలు మంచి స్వీట్ల ప్యాకెట్లు ఇవన్నీ పట్టుకుని వెళ్ళారు బాబా కోసం బాబా పామ చెట్టు గార్లెంట్ హెమ్ సరే దండలు వేసాను మరి అప్పుడు దాకా మీరు ఉంచుకోలేరు కదా ఇవి పాడైపోతాయి కదా దండలు అయితే ఇప్పుడే వేసేయండి అని అనుమతించారు బట్ సెట్ కానీ ఆ దండలు వేయించుకుంటూ ఇలా చెప్పారు వట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ బ్రాడ్ కీప్ ఇట్ ఎసైడ్ బికాస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ విత్ యూ యూ విల్ బీ ఇన్ టూ మైండ్స్ వెన్ యు ఆర్ నియర్ మీ అది నువ్వు తెచ్చిన సామాన్లని పక్కనట్టే అవి పట్టుకుని ఉండకు ఎందుకంటే ఇవి ఇవ్వాలా ఇప్పుడు వద్ద ధ్యాస అంతా వీటి మీద ఉంటుంది నా మీద ఉండదు ఓ పక్క పడే ముందు తర్వాత చూద్దాం వాటి సంగతి ఇట్ వుడ్ బి బెటర్ ఇఫ్ యు కమ్ ఎంటీ హ్యాండెడ్ ఖాళీ చేతులతో వస్తే నీ ధ్యాస మొత్తం నా మీద ఉంటుంది అది బెటర్ నువ్వు ఏదో స్వీట్లు పెట్టుకొచ్చి అంటే ఈ స్వీట్లు తీసుకుంటాడు ఆయన ఇవి బాగుంటాయో లేదో ఇవి ఎలా ఉంటాయో ఇవి కానీ ఇవన్నీ నీ బుర్ర అంతా ఇవి తిరుగుతూ ఉంటుంది వాట్ ఐ విష్ ఈజ్ దాట్ యూ షుడ్ నాట్ లీవ్ వితౌట్ లవ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఖాళీ హృదయంతో నువ్వు తిరిగి వెళ్ళకూడదు నీ హృదయం నిండా నేనిచ్చే ప్రేమను నింపుకొని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి అని నా ఉద్దేశం మేకింగ్ ఎ జోక్ బాబా రిమార్క్ తమాషాగా ఒక జోక్ ఇలా వేశారు బాబా వాట్ ఎవర్ స్వీట్స్ యూ హ్యావ్ బ్రాడ్ ఐ ఎమ్ నాట్ పర్మిటెడ్ టు ఈట్ బికాస్ ఆఫ్ హై బ్లడ్ షుగర్ మీరు నీ స్వీట్లు ఇచ్చారా ఒక్క స్వీట్ కూడా తిన్నాక ఇవి గోహర ఒప్పుకోదు ఎందుకంటే నా షుగర్ ఇవాళ కౌంట్ ఎక్కువ ఉందని చెప్పింది ఆవిడ అని చేత తినలేను నేను ఇట్ ఆల్ గెట్స్ డిస్టిబ్ వీడి డమాంగ్ వస్తే మండలి నువ్వు తెచ్చినాయి అని ఎందుకు వీడి విరిచివాడు వీడి 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 వీళ్ళ తినవలసిందే నేనేమి తిన వాళ్ళకే పనిచేస్తాను ఇవన్నీ కూడా అండ్ వెన్ ఐ లుక్ అట్ దాం వైల్ దే ఆర్ ఈటింగ్ ఇట్ గివ్స్ మీ ఏ స్టమక్ ఏ నేను తినకుండా వాళ్ళు తింటూ ఉంటే నేను అలా చూస్తే నాకు అడిపిన పోస్ట్ ఫర్ సెవెంటీన్ డేస్ ఆఫ్ ది విజయవాడ బర్త్డే సెలబ్రేషన్ విజయవాడలో పదిహేడు రోజుల పాటు జన్మదిన వేడుకలు చేశారట మాణిక్యాల రావు అండ్ రామయ్య హ్యాడ్ ట్రావెల్ థర్టీ మైల్స్ డైలీ టు అటెండ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ముప్పై మైళ్ళు దూరం నుంచి ప్రయాణం చేసి ప్రతిరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనకి ఇద్దరు ప్రేమికులు వెళ్ళేవారు ఎవరు మాణిక్యాల రావు గారు రామయ్య they used to go to vijayawada at 11 pm and return to their homes in the morning ratri 11 intiki vijayawada jeruvarata telavarlu ee jagaranam chesi telavarate appudiki malli elage jeruvarata about such love baba remarked ituvanti prema gurinchi baba ila vyakhyanincharu it is all a matter of luck adi vaalu cheskunna adrushtam adi they are blessed by their own deeds vallu chesinatuvanti aa sukrutham adi vallu dhanyulu chesindi annar baba addressing the lovers of andhra baba said andhra premikalanu uddeshinchi baba ila chepparu this is the time when you can spread my name 
with full confidence because when i break my silence the entire world will know me nenu na maunu veramana chesinappudu prapancham anta nenu evaro tappani sariga telusukoni teerutundi kabatti intakante anuvayina samayam raadu neeku na naamanni vyapti cheyadaniki about or chakrapani of taligam who was like a sadhu baba said taligam ante ఆ మహారాష్ట్రలోనే ఉంటుంది అది అక్కడ ఒక సాధువులాగా వేష భాషలు వేసుకున్న ఒక వ్యక్తి చక్రపాణి అని ఉన్నాడు అతన్ని ఉద్దేశించి బాబా ఇలా అన్నారు హీజ్ ఎ లవర్ హూ హెస్ మెయింటైన్ సైలెన్స్ అండర్ మై ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫర్ ద పాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ గత పదేళ్లుగా నా ఆదేశాన్ని అనుసరించి వీడు మౌనంలో ఉంటూ ఉన్నాడు హీ టేక్స్ మై నేమ్ విత్ ఎవ్రీ బ్రెత్ ప్రతి ఊపిరితోనూ నా నామాన్ని జత చేసి ఆ ఊపిరి పీలుస్తాడు కీపింగ్ మై పిక్చర్ బిఫోర్ హిమ్ ఫ్రమ్ త్రీ ఏఎం టు నైన్ ఏఎం అండ్ ఇన్ ది ఆఫ్టర్నూన్ ఫ్రమ్ నూన్ హీ రీడ్స్ బుక్స్ అబౌట్ మీ ఆర్ కళ్యాణ్ మ్యాగజీన్ ఇన్ హిందీ అతను ఉదయం మూడు గంటలకు లేచిపోతాడు తొమ్మిదింటి దాకా నా ఫోటో అలా పెట్టుకొని అలా చూస్తూ ఉంటాడు ఆరు గంటలు తర్వాత మధ్యాహ్నం కూడా నా గురించిన పుస్తకాలు కానీ హిందీలో ఆధ్యాత్మిక పత్రిక ఒకటి ఉందని దాని పేరు కళ్యాణ్ అది చదువుతూ కానీ ఫోటో కళ్ళు ఎదురుగుంటా పెట్టుకొని అలా గడిపేస్తాడు బాబా ఆస్కడ్ హిమ్ అతన్ని బాబా ఇలా అడిగారు డూ యూ అలౌ ఎనీ వన్ టు టచ్ యువర్ ఫీట్ ఏమై నీ కాళ్ళకు నువ్వు దండాలు పెట్టించుకుంటున్నావా అని అడిగారు బాబా చక్రపాణి రిప్లైడ్ దట్ హీట్ ఇట్ నాట్ లేదు బాబా నేను ఎవరితోటి నేను పాదాభందనం చేయించుకోవటం లేదు అన్నాడు బాబా సైడ్ దట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ ఓ చాలా మంచిది అలాగైతే అడ్రస్సింగ్ ది మండలి బాబా కమెంటెడ్ మండలి వాళ్ళకి తిరిగి బాబా ఇలా చెప్పారు హీ హెస్ లెఫ్ ద వరల్డ్ అండ్ ఈస్ టోటల్లీ ఇమ్మర్స్ ఇన్ హీజ్ లవ్ ఫర్ మే బాబా చెప్తున్న వీడు ప్రపంచాన్ని పూర్తిగా సన్యసించేశాడు నా ప్రేమలో మునిగిపోయాడు హీజ్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్షేవ్డ్ బియర్డ్ లాంగ్ హెయిర్ అండ్ హీ సైలెంట్ మేక్ హిమ్ రిజంబుల్ ఎస్ చీన్ వాడికి చూస్తే వాడి వేషభాషలు ఎలా ఉన్నాయి సాధువులాగే ఉన్నాడు గడ్డ గీసుకోడు అలాగే జుట్టు పెద్ద జడలు కట్టేసింది మాట్లాడడు ఇవన్నీ చూడగానే సాధువులాగే వెంటనే ఎవడైనా అనుకుంటాడు అండ్ సో పీపుల్ కుడ్ బి టెంప్టెడ్ టు బౌడోన్ అట్ ఈ స్వీట్ ఫర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఈ భారతీయులకి ఏం అలవాటు అలాంటి కనపడగానే కాళ్ళు పట్టేసుకుని ఆశీర్వదించండి అంటాడు వాడు అడకపోయినా వాడు చెప్పకపోయినా జనాలు పాదాలు ముట్టుకోవడం అలవాటు హీ ఆర్ ఎనీ వన్ లైక్ హీమ్ హూ డస్ నాట్ హ్యావ్ ది రైట్ టు అలా వదర్స్ టు టచ్ దేర్ ఫీట్ ఈ వన్స్ గెట్ టెంప్టెడ్ వుడ్ జనరేట్ ఎ ఫీలింగ్ అ ప్రైడ్ అరౌజింగ్ ది ఈగో ఐ కెన్ బ్లెస్ పీపుల్ అండ్ దేర్ బై విల్ హ్యావ్ అ డౌన్ ఫాల్ అలా కనుక దన్నాలు పెట్టించుకోవడం దానికి బలి అయిపోతే అంటే లోపల నుంచి పడుతూ ఉంటే పెట్టుకోబోయే అంతమంది అన్నాలు పెడుతూ ఉంటే దానికి ఒక్కసారి అలవాటు పడితే నేను మామూలు కాదు లోపల నుంచి పొడుస్తుందనమాట ఏది నేను ఆశీర్వదించడానికి యోగ్యత కలిగిన వాడిని అని మొదలవుతుంది ఇలాగ ఆశీర్వదించుకుంటూ పోతే వీడి పతనం మొదలైనట్టే but if someone who is spiritually advanced allows persons to bow down and gives them his blessing this will not have any negative effect on him ala kaakunda nenu bhagavantudanu ane satyanubhavanni pondi adhyatmikanga chaala chaala unnata sthayi ki cherina vaadu ganaka ilagu padabandana cheyadaniki anumatiste ataniki etuvanti nashtamu jaragadu endukane ataniki adhikaram undi kaabatti on the other hand it will be beneficial to others ante kar atuvanti vaadiki padabandanam cheyadam dwara itarlu prayojananni pondagalaru kuda chena subbaravu askar baba about an indian custom antalo ee vijayavanni chochina vaadu chena subbaravu unnadu baba mari oka sampradayam odi undi sachindi maaku mari dani sangathe enti ani adigadu what about when a wife bows down to her husband varya భర్త పాదాలు ముట్టుకోవడం అలవాటు కొంతమంది లేవు కానీ ఇలా అనుకుంటారు ఆర్ చిల్డ్రన్ బవింగ్ డౌన్ టు దేర్ పేరెంట్స్ అలాగే పిల్లలు కూడా నా ఉత్తర హిందూ దేశంలో బాగా ఎక్కువ ఇంటికి రాగానే ఇలా అనుకుంటారు అలాగే ఆఫీస్కి కానీ స్కూల్కి కానీ వెళ్ళేటప్పుడు ఇలా దండం పెట్టుకుని వెళ్తూ ఉంటారు మరి దాని సంగతి ఏంటి అని అడిగాడు 
Baba remarked that that is quite different thing and there is no harm in doing so. Deen thought that ni kalapa vaddu annaar. Maruka sandarbhan lo deen ni vevarin chere Baba. Yela ante ippudu udaharna bahariya bharata. Vala jeevita kalan lo kunni kotla samaskarali ichi puchukune to anti ee account lava devi lo ante alakir. Vakshanagi le dhannam vetil lava devi chala janna devi. That is automatically balanced. If you have a transaction, you can't get a transaction. 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 You అది తీరదు అని చేత అది వేరు ఇది వేరు అని చెప్పారు బాబా యాగైట్ అంతేకాదు బాబా మళ్ళీ అదనంగా ఇలా చెప్పారు టుడే ద హోల్ వరల్డ్ ఇస్ ఆఫ్టర్ ఫేమ్ అండ్ ప్లెజర్ ప్రపంచం అంతా చూడండి దేనికోసం ఎంపరలాడుతుంది సగటు మనిషి చూస్తే వాడు ఏమిటి దేనికోసం అర్ధరాత్రి రాత్రికి రాత్రి మిలీనియర్ అయిపోవాలి మామూలు వెయ్యి రూపాయలు వంద రూపాయలు సరిపోదు వాడికి కాబట్టి కీర్తి ఐశ్వర్యము సుఖము వీటిలో వేసే పరిగెడుతూ ఉంది ప్రపంచం ఎవడు చిన్నాడు లాగేసుకొని కుర్రోడి నుంచి మొసలోడు దాకా తొంభై ఏళ్ళు దాకా ఇదే వాడి తాపత్రయం బట్ పీపుల్ లైక్ చక్రపాణి ఆర్ అలూ ఫ్రమ్ ప్లెజర్ అండ్ ఫ్లేమ్ కానీ వాడిని చూడండి పాపం వాడికి సంపదలు అక్కర్ల కీర్తి అక్కర్ల ఏదో మూల అలా పడి ఉంటాడండి పాయింటింగ్ ఎట్ అదర్స్ బాబా సైడ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ యూ సింప్లీ హ్యావ్ టు హోల్డ్ ఆన్ టు మై దామన్ అండ్ రిమెంబర్ మీ మీకు ఎంత సులువు చేసేసానో చూసారా మీరు మీరు ఏమన్నా మౌనం చేయమన్నానా ఉపవాసాలు చేయమన్నానా ఏం చెప్పలేరే మీకు ధ్యానాలు చేయమన్నానా నా కొంగు పట్టుకుని ఉండరా అని చెప్పాను అంతే కదా నేను చెప్పింది కొంగు పట్టుకుని ఉండడం అంటే ఏంటండి ఒకసారి మిథిల్ బీచ్లో ఉండగా ఒక హాల్లో కూర్చున్నారు బాబా ఈ చుట్టూ ఈ అతిరథ మహారథులంతా కిట్టేడేవి ఐవి జ్యూస్ ఎలిజబెత్ ప్యాటర్స్ అని నోరైనా మ్యాచబుల్ వీళ్ళంతా కూర్చొని ఉన్నారు అప్పుడు ఈ ప్రశ్న బాబాని అడగడం జరిగింది ఏంటి బాబా కొంగు పట్టుకుని ఉండడం అంటే బాబా అన్నారు ఇలాగ మీరు కూర్చున్నారు మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా ఒక ఐదారు తాచుపాములు జర 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 పాకుంటూ లోపలికి వచ్చేసి అనుకుందాం ఈ డోర్లు తీసుకున్నాయి కదా డోర్లు ఒక్కడైనా మీరు మిగులుతారని అడిగారు తలుపుల్లోంచి బయటకు దూకేస్తారు కిటికీల్లోంచి బయటకు దూకేస్తారు ఏ దారి కనబడితే ఆ దారిలోంచి బయటకి దూకి చనిపోతారు అప్పుడు కూడా నన్ను వదలకుండా ఎవడన్నా ఉంటేవాడు నా కొంగు పట్టుకున్నట్టు లెక్క అంటే తన కష్ట సుఖము కంటే ఆయన కష్ట సుఖమే మెయిన్ అయి ఉండాలన్నమాట ఆయన కోసమే ఒకసారి ఇరిచి అది చెప్తాడు కారులో బాబా పక్కన కూర్చున్నాడు నలుగురు ఐదుగురు ఉన్నారు కారు వెళుతోంది ఒక ఘాటి ఎక్కుతుంది సడన్గా డ్రైవర్ అన్నాడు బ్రేకులు పట్టలేదండి బ్రేక్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అన్నాడు అది పాపం అంగులు 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 వెనక జారిపోతుంది కారు దూకేశారు అందరూ ఇరిచి బాబా పట్టుకుని ఉన్నాడు ఇలాగా బాబా అన్నారు నువ్వెందుకు దూకలేదరా అన్నాడు నీ గురించి ఆలోచించలేదు నేను దూకాలని నాకు ఎప్పుడూ అనిపించలేదు అంటే అంటే మనకి గుర్తు అనమాట ఇవన్నీ కూడా అంటే ఆయన కొంగు పట్టుకుని ఉండడం అంటే ధ్యాస్ అంతా ఆయన మీదే ఉండడం నాకు లాభమా నాకు నష్టమా నాకేమిటి ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఉండదు అనమాట ఆయనే అని చేతి ఇప్పుడు ఆయన శరీరం వదిలేసాడు ఈ నెల మనకు సాయం చేస్తాడంటావా లేకపోతే సజీవమైన సద్గురువు మంచిదంటావా దీనిలోనే బాబా ఒక చోట అడిగారు బాబా ఏమన్నారంటే నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా భగవంతుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నావా అని అడిగారు బాబా నిన్నే ప్రేమిస్తున్నానంటే వాడు ఒక్కడే నా కొంగు పట్టుకున్నాడు భగవంతుని ప్రేమించాడంటే భగవంతుడు అయితే మనకు ఉపయోగపడతాడు కాబట్టి ప్రేమిస్తున్నాడు అంటే కొంత స్వలాభం ఉందన్నమాట A postcard had come from a new Baba Lava who wanted to attain the truth. And the Lava postcard would have seen me. And he would have said, I am going to be a man who is 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 a man. A letter from Dr. Dhanpati was also read out. And then, the Dhanpati Lava was also read out. And then, the Dhanpati Lava was also read out. With reference to the letter, Baba observed. ఆ ఉత్తరం విని బాబా ఇలా అన్నారు హిజ్ అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ నాట్ కీపింగ్ గుడ్ హెల్త్ 
పాపం చాలా వృద్ధుడు అతను అంటే బాబా కంటే తొమ్మిదేళ్ళు పెద్ద అండి ఆయన బాగా వృద్ధుడు అతని ఆరోగ్యం కూడా అంత బాగుండటం లేదు ఈ మధ్యన ఎట్ హీ మూవ్స్ అబౌట్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్ ఫర్ మై వర్క్ కానీ నా పని కోసం వాడు అవిశ్రాంతంగా ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటు ఇంకో చోటు ఇంకో చోటు అలా తిరుగుతూనే ఉంటాడు బీయింగ్ ఏ డాక్టర్ హీ హెస్ టు అటెండ్ టు పేషెంట్స్ టు ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ డిఫికల్టీస్ హీ ఫేసెస్ ఇతను నా పని చేయడంలో ఎన్ని కష్టాలు ఎదుర్కొన్నా కూడా అతను పెద్ద పేరు మోసిన డాక్టర్ కాబట్టి పేషెంట్ తినేస్తూనే ఉంటారు అతను ఖాళీగా ఉన్నవారు సో ఇవన్నీ అతను సమతూకం చేసుకుంటూ ఉండవలసిందే హీ హ్యాస్ నాట్ హ్యాడ్ ఎనీ గ్లింసెస్ ఆఫ్ మీ అతని కైకోబాధిలాగా నేనేమి దివ్యానుభవాలు ఏమి ఇచ్చేయలేదు అతనికి పాపం మామూలుగానే అతనికి ఏమి ఇలాంటి అనుభవాలు ఇవ్వలేదు అతనికి దేర్ ఆర్ మెనీ అమాంగ్ మై లవర్స్ హూ ఆర్ విలింగ్ టు హ్యావ్ దేర్ హెడ్స్ కట్ ఇన్ మై కాల్ అవసరమైతే నీ తల ఇచ్చేరా అంటే నిమిషం ఆలోచించకుండా కోసేసి నా పాదాల దారి పెట్టేసి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు నా ప్రేమికు ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దేర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ మై రియల్ స్టేటస్ నా నిజ స్వరూపము గురించి ఇసుమంత దివ్యానుభవం కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు నేను అయినా సరే వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారు వాళ్ళు అండ్ దిస్ న్యూ లవ వాంట్స్ టు నో హౌ టు అటైన్ ద ట్రూత్ అనే పోస్ట్ కార్డ్ చూసారా వీడి నిజ అయితే చూడండి పాప కొత్త వ్యక్తి ఒక పోస్ట్ కార్డ్ రాసేసి నాకు అసలు సత్యాన్ని ఎలా కని కనుగొనాలో నువ్వు తేలి చెప్పి అని అడిగాడు వాళ్ళు అంత సులువు అనుకుంటారు అనమాట ఎయిత్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎనిమిది ఏప్రిల్ అరవై టుడే శ్రీ సాహు అండ్ విజయ్ ఫ్రమ్ కైవల్యధామా యోగా ఇన్స్టిట్యూట్ లోనావాలా దే కేవ్ ఓ బా ఒక ఇద్దరు ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీ బహుశా మరి దంపతులు ఏమో మనకు తెలియదు వాళ్ళిద్దరూ దర్శనానికి వచ్చారు వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఒక యోగా ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది లోనావాలాలో అక్కడి నుంచి వచ్చారు అండ్ ఆల్సో ది పర్సన్స్ హూ హెడ్ కమ్ ఎస్టర్డే ఫ్రమ్ ఆంధ్ర ఇంక్లూడింగ్ త్రి చక్రపాణి ఆంధ్ర నుంచి చూసిన ఏడుగురు కూడా వచ్చారు అలాగే ఈ చక్రపాణి అనేవాడు ఉన్నాడు ఇతను కూడా వచ్చాడు ఆ వేళ విజయ్ హెడ్ రెడ్ వన్ ఆఫ్ బాబాస్ బుక్ ఫ్రమ్ ఎ లైబ్రరీ ఇన్ అలీగర్ ఆ లోనావాలా నుంచి వచ్చిన మగవాడు అతను అలీగర్లో ఒక లైబ్రరీలో బాబా పుస్తకాన్ని చెరివేట హీ ఇన్ఫార్మ్డ్ బాబా దట్ హ్యూ నూ తోడి సింగ్ ఆఫ్ అలీగర్ అలీగర్లో ఉన్నటువంటి తోడి సింగ్ నాకు తెలుసు అని అన్నాడు తోడి సింగ్ గుర్తుంది కదండి మనకి అతను అలీగర్కి చెందినటువంటి వెన్న నెయ్యి అమ్మేటువంటి వ్యాపారి నవజీవనంలో ఓ పెద్ద బండిలో ఈ పళ్ళు ఇవన్నీ వేసుకొని ఊలు బట్టలు అన్నీ వేసుకొని ఇచ్చాడని మనం చదువుకుంటాం అలాగే మంజరి మాఫీలో బాబా ఉన్న తర్వాత ఢిల్లీలో నేతి వ్యాపారం చేయించారు మండలి వాళ్ళతో ఆ నేతి వ్యాపారం చేయించడానికి కారణం ఇతరే ఇది ఏ వ్యాపారం చేయాలి మన ఏది చేత కాదంటే అతను అన్నాడు నాకు చేతన అవును కదా నేను మీకు రా మెటీరియల్ సప్లై చేసేస్తాను మీరు కాశ అమ్మేసుకుని చాలన్నాడు అతను ఓ సభాష్ బాగుందా ఐడియా అందుకని అతను అలీ గారి నుంచి డబ్బాల్లో ఈ వెన్న పంపేస్తే దాన్ని కాసి మళ్ళీ నెయ్యి డబ్బాల్లో చేయించి అమ్మేవారు వెళ్ళి ఇతను కారణంగానే అనమాట సో ఈ తోడీ సింగ్ అతను మస్తులాగా అయిపోయాడు తర్వాత రోజుల్లో అతను కౌంటర్లో ఆ డబ్బులు తీసి ఎవడడితే అడిగి ఇచ్చేస్తూ ఉండేవాడు ఏమడిగినా సరే ఏం ఇలా చేస్తున్నామంటే బాబాజానే అన్నీ బాబాకే తెలుసు నాకేం తెలుసు అనేవాడు అంచేత అతను ఇంకా బాబాజానే అని పిలిచేవారు అతను మారు పేరు ముద్దు పేరు అయిపోయింది మేడం బాబాజానే బాబాజానే ఆ తోడీ సింగ్ నాకు తెలుసు అని చెప్పాడు బాబాతో బాబా టోల్డ్ హిమ్ దట్ తోడి సింగ్ వాజ్ వెరీ వెరీ డియర్ టు హిమ్ బాబా నడువాడి ఎంత సన్నిహితుడు నాకు అన్నారు బాబా బాబా దాన్ని ఆస్క్ హిమ్ వెదర్ హీ హెడ్ రెడ్ గాడ్ స్పీక్స్ ఈ అన్ని పక్కనట్టు కానీ మరి గాడ్ స్పీక్స్ చదివేవే లేదా నాకు చెప్పు దివ్య జ్ఞానంలో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాడు కదా ఆ పుస్తకాలు చదివాను ఏ పుస్తకాలు చదివాను అంటున్నాడు కదా he said he had not read it nen chadavaler baba annadu baba said do god is beyond understanding how so ever far the intellect can reach can be found in god speaks appudu baba cheppar bhagavantudu avagahanaku atithamaina vaadu ante buddhini upayoginchi ardham chesukodaniki sadhyam kaani vaadu ainapudiki బుద్ధిని ఉపయోగించి ఎంతవరకు పొందగలమో అంతవరకు గాడ్ స్పీక్ నీకు సాయం చేసేస్తుందన్న దీన్ని ఉపయోగించి ఎంతో కొంతమేర మనం వెళ్ళొచ్చు కదా మ్యాక్సిమం నీకు గాడ్ స్పీక్స్ చేసినంతగా ఇంకో పుస్తకం చేయలేదు 
అది గాడ్ స్పీక్స్ యొక్క ప్రత్యేకత అన్నారు వాట్ గాడ్ సీస్ కెన్ బి రేడ్ ఇన్ దట్ బుక్ స్వయంగా సాక్షాత్తు భగవంతుడు తన ఈ సృష్టిని ఎలాగ చేశాడో ఆ పుస్తకంలో నువ్వు తెలుసుకోవచ్చు ఈ సృష్టిని సృష్టించిన వాడు దీన్ని పోషించిన వాడు దీన్ని లయం చేసిన వాడు అతను ఎలా చేశానో తెలిసే మీకు ఈ సృష్టి అని చెప్పిన పుస్తకమే గాడ్ స్పీక్స్ అన్నారు మహా అంటే దాని యొక్క స్పెషాలిటీని అంత గొప్పగా ఆ రోజు చెప్పారనమాట అంటే ఎవడైతే ఫ్రమ్ ది హార్స్ మౌత్ ఈ సృష్టి చేసిన వాడు ఈ సృష్టిని నిర్వహించేవాడు ఆయన చెప్పేటువంటి మాటలు ఉన్న పుస్తకం అది హియర్ సే కాద్ ఇంకొకటి ఏదో విని ఇంకొక మూల నుంచి చెప్పి ఏదో పూర్వం మహారుషులు చెప్పారు బ్రహ్మఋషులు చెప్పారు ఏవో అలాగ ఈ శృతులు ఇవేమి కాదు డైరెక్ట్గా నేరుగా భగవంతుని మాటలు ఈ గాడ్ స్పెక్స్లో ఉన్నాయి బాబా బిగాన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది అప్పుడు అనుభవము అంటే ఏమిటి అది వివరించి చెప్పడం మొదలుపెట్టారు బాబా హీ సెట్ ఇలా చెప్పారు బాబా టు నో మీ యూ హౌ టు బికమ్ మే నేను ఎవరినో తెలుసుకోవాలంటే నువ్వు నేనైపోతేనే నువ్వు తెలుసుకోగలవు ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అది అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నాకు తలనొప్పి అంటే ఏంటో తెలియదు నాకు ఎప్పుడు రాలేదు తలనొప్పి మీరు ఏమంటారు ఏమంటే నేను రాలేదండి అండి నేను తలనొప్పి వచ్చిందండి అంటారు మీరు తలనొప్పి అంటే ఎలా ఉంటుందండి అంటే ఏం చెప్తారు మీరు చెప్పలేదు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది తలనొప్పి అంటే దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే తెలుస్తుంది ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏంటి అది అయిపోయి అది ఎలా ఉంటుందో నేను అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవడం అనమాట అంతే కదా అప్పుడు తెలుస్తుంది ఆ ఎస్ ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు అది బాబా చెప్తున్నారు అంచేత నేను ఎవరినో నువ్వు తెలుసుకోవాలంటే నువ్వు నేనైపోవాలి అప్పుడు నీకు తెలుసు ఓహో ఇదా ఇన్ స్పిరిచువాలిటీ దేర్ ఆర్ న్యూమరస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆధ్యాత్మికతలో అనేక అనుభవాలు ఎదురవుతాయి బట్ ద ట్రూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ అండ్ దట్ ఈస్ టు బికమ్ ఇన్ఫినిట్ నాలెడ్ పవర్ అండ్ ప్లేస్ చాలా అనుభవాలు వస్తాయి మనకి ఆ ధ్యానంలో కూర్చున్న వాళ్ళు చెబుతూ ఉంటారు ఏంటి నేను ఆ కొండ మీద గడిపోతున్నట్టు కైలాస పర్వతం మీద శివుడు కూర్చున్నట్టు ఆయన కూడా ధ్యానంలో ఉన్నట్టు శివుడు కనిపించాడు ఏవో చెప్తూ ఉంటారు ఇలా ఇలాంటి అనుభవాలు చాలా 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 వస్తూ ఉంటాయి దివ్య అనుభవాలు కానీ ఇవేవి అతలు అనుభవాలు కాదు ఏడవ భూమికిలోకి వెళ్ళినప్పుడు వచ్చే అనుభవమే యథార్థమైన అనుభవం మిగిలినవన్నీ కూడా స్వప్నములో వచ్చిన అనుభవములు తలలో వచ్చిన అనుభవానికి ఏమైనా విలువ ఉంటుందా అంతే విలువ నాలుగో వాడి భూముఖిలో వచ్చిన అనుభవం అంతే ఐదో భూముఖిలో వచ్చిన అనుభవం అంతే ఆరవ భూముఖిలో వచ్చిన అనుభవం అంతే ఎందుకంటే వీడు ఇంకా సత్యములో ఇంకా అడుగు పెట్టలేదు అందుకని బాబా ఏమంటున్నారు అసలు సిసలైన అనుభవం అంటే అనంత జ్ఞానము అనంత శక్తి అనంత ఆనందము అది అసలు సిసలైనటువంటి అనుభవము the obstacle and the path that leads to your downfall is your ego nivu sajavuga margamlo velutunnappudu neeku aatankanga nilabadi ninnu patana avasthaku teesigelledi nee ahame nu nalugu bhoomiki velle avunukunnam nalugu bhoomiki elagane akkada konna aparamaina shaktulu vachestayi kada nee ahanni padustunnu nu maamulodu kaado illandaru toti samananga koochunte vetnu నువ్వు వేరు నీకున్న శక్తులు వాళ్ళకి ఎవరికి లేవు నువ్వు ఇలా ప్రదర్శించు వాళ్ళందరూ తప్పట్లు కొడతారు అని అహాన్ని పొడుస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ అహమును నువ్వు కన మనం కనుక ఖాతరు చేసి దాన్ని ప్యాంపర్ చేయడానికి మనం ట్రై చేస్తే అయిపోయా ఉన్నాడు నువ్వు పాతాళానికి పడిపోతావు వాల్యూమ్స్ హెవ్ బిన్ రిటైన్ అంది సబ్జెక్ట్ ఏ మతంలో చూసినా ఇంతంత లావు పుస్తకాలు ఉంటాయి అహం గురించి ఈ అహమే నీకు ఆటంకము ఇదే నీకు అడ్డంకి అని చెప్పని ఇదేం సీక్రెట్ ఏం కాదు ప్రతి మతం వాడికి తెలిసిది ద ఈగో ప్రజెంట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫామ్ అండ్ షేప్ ఆ అహం అనేటువంటిది చాలా చాలా చాకచక్యంతో అది వ్యవహరిస్తూ ఉంటుంది అది అనేక రూపాల్లో అది నేను పొడుస్తూ ఉంటుంది ఉదాహరణకి మన నలుగురు ఇలా ఉన్నాం ఉండగానే అది ఏముంటుంది నువ్వు చదువుకున్నవాడివి నువ్వు ఉద్యోగం చేసిన వాడివి ఆయన ఏం ఉద్యోగం చేయడు చాలా చిన్న ఉద్యోగం అయింది నువ్వు ఉన్నతమైన కులమునకు సంబంధించిన వాడివి నువ్వు మామూలుడు కాదు 
వాళ్ళంతా చిన్న కులానికి సంబంధించిన వాడు ఇవన్నీ రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటుందని నేను ఎలాగైనా పడగొట్టేద్దామని అబ్బో నేను నలభై ఏళ్ళ నుంచి బాబాలో ఎవరు నేను వేలనుకున్నారట మీరు ఆ డైలాగ్ అహంలోంచి వచ్చి ఇదికి నేను మీ అందరికంటే చాలా పెద్దవాడిని అని చెప్పుకుందాం అనేటువంటి తహత నేను చూపెడుతున్నాను అది అహము అది అంచేత అది ఎలాగైనా సరే మన దెబ్బ కొట్టేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది అది అంచేత బాబాయ్ ఉంటారు నీవు ఎప్పుడూ ఒక విజిలెంట్గా ఉండు దాని మీద ఇలాగ అమ్మో ఒక పాము ఉంది ఆ పక్కన నుంచే మనం ఎలా చూస్తున్నాం తలుపు దగ్గరికి ఎత్తుంటాం ఈసి ఈసి ఎక్కడ ఖాళీ వదిలిస్తే లోపలికి వచ్చేస్తావు అని అటు పక్క జాగ్రత్త అని అందరికీ చెప్తుంటాం అంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి నీ అహం గురించి అన్నమాట ఎందుకని అది దెబ్బ కొడుతూ ఉంటుంది మాటు వేసి ఉంటుంది ఎప్పుడు నువ్వు ఏమరిచావో అప్పుడు కొట్టేస్తూ ఉంటుంది ముందు పేజీలో చదువుకున్నాం బాబా ఏమన్నారు సదా నన్ను నీ నిత్య సహచరునిగా చేసుకుంటే నీ అహము నిన్ను ఏమాత్రము దరి చేరలేదు అది ఎప్పుడు మరిచిపోయేవా కొట్టేసింది దెబ్బ నిన్ను పూర్వం మాంత్రికుడి సినిమాల్లో చూడండి ఇంట్లో భూతం తిరిగేస్తోందని మంత్రగాడి దగ్గరికి వెళ్తే ఒక రుద్రాక్ష మాల్ తీస్తాడు ఇది మాత్రం తీసి పక్కనట్టు ఇది నువ్వు ఉన్నంతసేపు ఆ భూతం నిన్నేం చేయలేదట అలా వేసుకుని ఉంటే భూతం దూరంగా తిరుగుతూ ఉంటుంది ఏం చేయలేక కానీ దీన్ని తీసి పక్కన అడతాడు ఏ స్నానంకి వెళ్ళినప్పుడు అయిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు అంచేత నా నామం నా స్మరణ నీవు రక్షణగా ఉంచుకుంటే అహము నిన్నేమి తాకలేదు అనేక రూపాలలో అనేక రకాలుగా నిన్ను దెబ్బ కొట్టడానికి అహం ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు వెన్ యూ బికమ్ హంగుల్ హంబుల్ ది గో ఎంటర్డ్ పోజింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు బి హంబుల్ విచ్ ఇండికేట్స్ ద ది పోజ్ హ్యూమిలిటీ ఈజ్ నాట్ ట్రూ హ్యూమిలిటీ అహం అంటే అందరూ తప్పుకోండి అలాగా నేను అయిన తర్వాతే మీరు అందరూ అదే అహం అనుకుంటున్నారేమో మీరు అలా కాదు అది అనకూబా అని వేషం కూడా వేస్తూ ఉంటుంది అంటే తెచ్చి పెట్టుకున్నటువంటి వినయము ద్వారా కూడా అహం పనిచేస్తూ ఉంటుంది దస్ ది ఎక్స్పీరియన్ డిసీవ్ సింసెల్ ఆ రకంగా సాధకుడు తనను తానే మోసం చేసుకుంటూ ఉంటాడు అండ్ బికమ్స్ ఎ విక్టిమ్ ఆఫ్ ప్రైడ్ అండ్ కంటిన్యూస్ టు క్రియేట్ బాండేజెస్ గర్వానికి లొంగిపోయి ఈ గర్వం నుండి వచ్చిన ఒక్కొక్క చర్య ఒక్కొక్క ఆటంకాన్ని సృష్టించుకుంటూ పోద్దు నా దారి నా దారి నిండా ముళ్ళే వచ్చేస్తాయి పెద్ద పెద్ద బండరాళ్ళు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట ఈ ఎదరికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది బాబా ప్రేమ కూడా అయిన తర్వాత కూడా అహం పనిచేస్తూనే ఉంటుంది అది నీ నీ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు అంత పిల్లలండి వెళ్ళో వాళ్ళు చెప్తారట మీకు నేను మామూలు వాడిని కాదు అనేటువంటిది దీని నుంచి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అంచేత ఒక పక్క బాబా ప్రేమిస్తున్నప్పటికీ ఆ ప్రేమతో పాటు ఈ వికారాలు కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి మనం చూడండి ఒక మంచి మొక్క వేసాం గులాబీ మొక్క దాని పక్కన నీళ్లు పోతూ ఉంటే పక్కన వేప మొక్కలు చింత మొక్కలు ఈ ముందు బలంగా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి గులాబీ లాగే ఉంటాయి అలాగే మనం బాబా ప్రేమలో ఉండి బాబా పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నా కూడా ఈ అహము మంచి బలంగా ముందు అది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది హీటింగ్ స్లీపింగ్ వాకింగ్ ఎక్సెట్రా ఆల్ క్రియేట్ బాండెడ్ బాబా మనం ముందు చాప్టర్లో డిస్కోర్సెస్లో చదువుకున్నాం జీవించి ఉండడం కోసము తినడము అది సహజమైనటువంటిది దానివల్ల ఇబ్బంది లేదు కానీ తినడము కోసమే జీవించడం ఉందనుకోండి అమ్మ ఈ వేడి బిర్యానీ తిన్నాం రేపు దూపుడు గురి బిర్యానీ తిన్నాం ఇది ఇదే క్యాలిక్యులేషన్లో వీడు ఉంటే అది ఒక లంపటం అయిపోద్ది అది మళ్ళీ బంధనాలను సృష్టించుకుంటూ పోతుంది తినడము నిద్రించడము నడవడము ఇవన్నీ కూడా నీకు బంధనాలను పెంచుతూ పోతూ ఉండగలవు ఈవెన్ ఫాస్టింగ్ ఈజే బాండే ఉపవాసం ఉన్నాం అనుకోండి అది కూడా వాడు ప్రతిసారి చెప్తుంటాడు నేను ఈవేళ ఉపవాసం ఉండదు నేను కూడా ఉపవాసం రెండు రోజుల నుంచి ఈవేళకి ఉపవాసం నేను వీడి మాట మాటికి చెప్తూ ఉంటాడు దానివల్ల ఏమైంది ప్రదర్శన కోసమే వీడి ఉపవాసం అది సో అది సహాయపడడానికి బదులు వీడికి ఆటంకం అయిపోయినా ఉపవాసం సంస్కారాలు దాని నుంచి పుట్టేస్తూ ఉంటాయి అది మానేయడమే ఉపయోగం అది దోస్ హూ ప్రాక్టీస్ యోగా అండ్ దోస్ హూ డూ నాట్ ఆల్ క్రియేట్ బాండే యోగా చేసినవాడు యోగా చేయనివాడు వీళ్ళందరూ కూడా బంధనాలు సృష్టించుకుంటూ పోయిన వాళ్ళే అని చెప్తున్నారు బాబా అంటే జనరల్గా యోగం చేస్తే మనకేమి సంస్కారాలు పోతాయనుకుంటాం కదా బాబా ఏమన్నారంటే 
భగవంతుని ఎందు ప్రేమ లేకుండా ఆచరించబడేటువంటి సంప్రదాయ సిద్ధమైనటువంటి ఈ కర్మలన్నీ కూడా నువ్వనుకున్నట్టుగా నీ బంధనాలను తగ్గించడానికి బదులు పెంచుకుంటూ పోతాయి నీ స్వార్థపూరితమైన పనులు ఎలాగైతే కొత్త సంస్కారములు నిరా నిరాటంకంగా పుట్టిస్తాయో ఈ తంతుగా చేసేటువంటి ఈ కర్మకాండ కూడా కొత్త సంస్కారములను జనింపజేస్తూ పోతుంది అది నీకు సాయపడ్డానికి బదులు అవరోధమే అవుతుంది అందుకని వద్దన్నారు బాబా ఇవి మనం ఏమనుకుంటున్నాం అబద్ధం ఆడకూడదు ఎమ్మని హింసించకూడదు వీటి వల్ల ప్రమాదం కానీ కర్మకాండ మాత్రం చేసేత్తు ఇది ప్రమాదం లేదనుకుంటాడు బాబా అన్నారు అదెంతో ఇది అంతే అది చెయ్యకుండా ఉండాలని ఎంత జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఇవి చేయకుండా ఉండడం కూడా అంత జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఎందుకని అది ఎలాగైతే సంస్కారములను సృష్టించిందో ఇది కూడా అలాగే సంస్కారములను సృష్టిస్తుంది ఆఫ్టర్ డెత్ వన్ అమంగస్ట్ క్రోర్స్ కట్స్ ఆల్ దోస్ బాండేజెస్ మై ది హెల్ప్ అని గ్రీత్ అవ్ ది పర్ఫెక్ట్ మ్యాస్టర్ అంటే ఒక సద్గురువు కృప ద్వారా కోటి మందిలో ఒక్కడు చనిపోయిన తర్వాత ఈ బంధనాల నుంచి బయట పడగలడు అంటే ముక్తి వస్తుంది గాడ్ రియలైజేషన్ కాదండి ముక్తి చనిపోయిన తర్వాత వచ్చేది ముక్తి బ్రతుకుండగానే వచ్చేది భగవద్ అనుభవము బ్రహ్మైక్యము అది మనం మర్చిపోకూడదు ఎప్పుడు కూడా ద టూ మెన్ వర్ దెన్ టోల్ టు లీవ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ లెవెన్ ఈ ఇద్దరు లోనాబాలా నుంచి వచ్చిన ఈ వాళ్ళిద్దరిని వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ పదకొండవ తారీఖుని రమ్మన్నారు విజయ్ వాజ్ గివెన్ ఎ కాపీ ఆఫ్ గాడ్ స్పీక్స్ విచ్ వాస్ టు బి రెడ్ బై లెవెన్ అండ్ రెడ్ అండ్ సో అతనికి ఒక పుస్తకం అప్పివ్వండి గాడ్ స్పీక్స్ అన్నారు మళ్ళీ పదకొండవ తారీఖు వస్తాడిగా మూడు రోజుల తర్వాత ఈ మూడు రోజులు ఇతను చదివేసి పుస్తకం వెనక్కి ఇచ్చాను ఆయన నువ్వు అని అతనికి ఇచ్చారు బాబా ఆఫ్టర్ లంచ్ వెన్ బాబా అగైన్ కేమ్ టు రిమండలి ఇరిచ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ బాబా దట్ వన్ ఆఫ్ ఇస్ లవర్స్ ప్రెజెంట్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర డిసైడ్ దట్ బాబా షుడ్ వేర్ ఎ బ్లూ కోట్ ఎనిషడ్ ది యూజువల్ పింక్ వన్ భోజనం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ బాబా మండలి వాళ్ళ మధ్యకు వచ్చారు విరిచి వచ్చి బాబా నీ ఆంధ్ర ప్రేమికులు వచ్చారు కదా ఇందులో ఒకటి స్ట్రాంగ్గా నీకు రికమెండ్ చేయమని చెప్పాడు నీకు చెప్పమని నాతో చెప్పాడు ఏంటంటే నువ్వు అస్తమానం ఆ గులాబీ రంగు కోటేసుకోవడం కన్నా నేలం రంగు కోటేసుకుంటే అదిరిపోతావు బాబా నువ్వు అని చెప్పమన్నాడు నీకు లాఫింగ్ బాబా సెట్ నవ్వి బాబా ఇలా చెప్పారు ఐఎమ్ ది స్లేవ్ ఆఫ్ యువర్ లవ్ బట్ నాట్ ఆఫ్ యువర్ విమ్స్ నీ ప్రేమకు నేను దాసుడిని కానీ వెర్రితలలు వేసేటువంటి ఇది నీ విలాసం అంటే నీ నాకు అలా అనిపించింది బాబా నువ్వు అలా చేయంటే నేను ఎక్కడ చెప్తా నీ ప్రేమకు దాసుడిని ఇఫ్ ఐ ఓన్ చేంజింగ్ మై క్లోత్స్ ఇన్ దిస్ వే సమ్మన్ వుడ్ ఆస్క్ మీ టు వేర్ లుంగి అండ్ అదర్స్ మీ వాంట్ మీ టు వేర్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇలాగా నువ్వు చెప్పినవన్నీ నేను చేయడం మొదలెడితే ఒక లుంగి వేసుకో బాగుంటుంది తొక్క అయిపోయి అంటాడు ఇంకోటి కాసాయి బట్టలే అంటాడు ఇంకోటి ఆకుపచ్చ బట్టలే అంటాడు ఆఖరికి ఏమి చేయాలో తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఇన్ ఆఫ్టర్నూన్ బాబా ఎంటర్ ది హాల్ వెరీ క్వాయట్లీ అండ్ రౌజ్ దోజ్ నాథింగ్ దేర్ విత్ ఎ పోక్ ఫ్రమ్ ఇస్ కేమ్ మధ్యాహ్నం బాబా చడి చెప్పులు లేకుండా వచ్చేశారు చాలా మంది ఉన్నారు కొంతమంది కునుపాట్లు పడుతూ ఉన్నారు ఆయనకి ఒక చేతిలో పట్టుకున్న ఒక స్టిక్ ఉంది దాంతో ఇలా పొడిచారు గితగతలు పెట్టారు నిద్రపోయేవాడిని రోజ్ హువర్ పోక్డ్ వుడ్ గెట్ అప్ వెంటనే వాళ్ళు గవ్వుకొని కంగారు పెళ్ళి అయ్యేవారు బట్ బాబా వుడ్ గెస్టర్ ఫర్ దమ్ టు కీప్ క్వైట్ వైల్ హీ అరౌజ్ రదర్స్ సౌండ్ చీకనిగా మిగిలిన వాళ్ళు కూడా నేను ఇలాగే కితగతలు పెడతాను అని వాళ్ళు గప్చిప్గా ఉండమని చెప్పేవారు దోజ్ అవే కెన్ వుడ్ ట్రై టు కంట్రోల్ దేర్ లాప్టర్ బట్ ఇట్స్ బర్స్ అవుట్ వాళ్ళు అలాగే బాబా సూచన మేరకు సౌండ్ చేయకుండా ఉండేవారు కానీ గవ్వుకుని పక్క వాడిని బాబా ఇలా కెత్తెత్తులు పెట్టగానే వాళ్ళు వేసి కంగారు పడితే బయటికి నవ్వేసేవారు సో అదర్స్ హూ వర్ స్లీపింగ్ ఓక్ అప్ వితౌట్ గెట్టింగ్ ఎ పోక్ ఫ్రమ్ బాబా అంతలోకి మరి గట్టిగా నవ్వేస్తే అందరూ లేచిపోయారు బాబా ఇక ఆ వినోదాన్ని కొనసాగించడానికి అవకాశం లేకుండా పోయి ఇక్కడికి ఈరోజు ఆగడం అవతార్ మెహేర్ బాబాకి